വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഷോർ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഡിഗ്രി പ്രിലിമിനറി എക്സാം എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് എല്ലാവരും എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയായിരിക്കും എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നിർവചൻ സദനാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടെനിയർ ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഈസ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വോട്ടർ ഫസ്റ്റ് വോട്ടർ ഇൻ ഫ്രീ ഇന്ത്യ ശ്യാം ശരൺ നേഗിയാണ് സാലറി ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സെയിം ആസ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് അത് ഓർത്തു വെക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൽ സാലറി ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സെയിം ആസ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓർത്തു വെക്കുക ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഇലക്ട്രൽ ഐ ഡി കാർഡ് ഹരിയാന ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇന്ത്യ സുകുമാർ സൻ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ വി എസ് രമാദേവി വോട്ടിംഗ് ഏജ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ടു എയ്റ്റീൻ ഏത് പ്രകാരമാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലെ സിക്സ്റ്റി വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റ് പ്രകാരമാണ് വോട്ടിംഗ് ഏജ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് നോട്ട ഏത് കൺട്രിയാണ് നോട്ട ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത കൺട്രിയാണ് ഫ്രാൻസ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഗവർണർ സ്റ്റാറ്റസ് ഈക്വൽ ടു ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് ഈക്വൽ ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെനിയർ ഓഫ് സർവീസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കെയിം ഇൻ ടു ഫോർ സോൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഡിസംബർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഡിസംബർ ത്രീ ദ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഗവർണർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ പ്രസിഡൻറ്റ് യു പി എസ് സി ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എ വാച്ച് ഡോഗ് ഓഫ് മെറിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അത് മറന്നു പോകരുത് സ്റ്റാഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നവംബർ ഫോർ ദെൻ
സാലറി ഓഫ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അതായത് സാലറി ഓഫ് സി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ടിന് ഈക്വൽ ആണ് വാച്ച് ഡോക്ക് ഓഫ് പബ്ലിക് പേഴ്സ് ആണ് ഈ സി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അറ്റോണി ഓഫ് അറ്റോർണി ജനറൽ ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഹയസ്റ്റ് ലോ ഓഫീസർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സെയിം ആസ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ദ ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് നോട്ട് ഫിക്സഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എ പ്രകാരമാണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റാണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് അവരുടെ കാലാവധി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയ